सो ओके इपड़े एग्जाक्ट कंटिव डोंट वरी ओके सो एवरना लाइव उ अंदर लाइक चेयर अंड षेर चयी वाइस अंदर वस्तो लेदा चपंडी ओके सो वाइस वस्त अंड सारी फ्रेंड्स मन की सर कनेक्ट अवे ओके वाइस वस् सो ओके वाइस वस्ते वस्तु इप्ड मैं कंटिव चाहे ओके नैट प्रॉब्लम यस टाइम वेस्ट लेंकटाड़ी अब नैट आवक ने कदा सो ना टाइम वेस्ट अंत नीन एम चेयले सो ना वंत नीन ट्रई जान ओके सो ना अर्थम चुस्को टाइम वेस्ट अंत नीक अवसर अंत चूड़ ले फोर्स एने वर्कअटो कदा नीन का अभी नैट प्रॉब्लम अभी सो अभी अंदर अर्थम चुस्क विषय अंड आल आफ यू अंदर की थैंक्स अं गुड मार्न वन अगेन सो इन मैं करे अफेर्स तुंदर डिस्कसा एंक ट्वेंटी उन्े अर्ली फिनी चेद अंड फस्ट ना प्लीज़ लैक चेक मैं फ्रेंड्स एवरुन वालू इनवेटी षेर से अंड फस्ट क्वेश्चन चूसक एशिया में अत्यंत संपन्न एवर ओके इप्डवर को अंबानी उड़े वो सो इपू अत प्लेस वेरे वाले भर्ती चेसरम सो अत ओके एशिया अत्यंत संपन्न एवर ए अनील अंबानी बी वांग अंड सी जाग्मा डी रैम अंड ओके वट इज़ अवर आंसर गेट कामें सो टेन मेबर्स वाचार लाइक चाहिए ओके कामें स्पीड कामें ना वेपे नैट प्रॉब्लम एम ले काटेंट हो ओके सो मेरे कामें लाइक चाहिए एशिया में अत्यंत संपन्न का एवर उ अनील अंबानी वांगय्य जाकमा रैम अंड ओके सो ऐक् इंत वर को मन की अनील अंबानी उड़े वो एशिया में नंबर वन रिचेस्ट पर्सन का सो इपड़ अत प्लेस वेरे वाले भर्ती चेसर अतन एवर ओके ओके ना आंसर वे अभी जाकमा ओके अंड इतन गुरी एक्सप्लेनेशन चूस रिलयन इंडस्ट्री चैरम अनील अंबानी इप्ड वरुक मन के एशिया नंबर वन रिचेस्ट पर्सन का उड़ेव ओके अंड जाकमा या संपद वे फारट फोर बिन्न मन इयर की अंड मन अंबानी चूसक नाग नलब नाग पाइंट मूड बिन्न उड़ेदी का नाग बिन्न पड़पा जरिए अन्ट ओके नाग बिन्न पड़पे सारी चूस एन पाइंट पड़पे इन फोर पाइंट थ्री उ सो फोर पाइंट थ्री अंत इन मन की जाकमा एंत फारटी फोर बिन्न वस्तो ले ओके ना सो वाट इज़र आंसर ओके नैक्स्ट क्वेश्चन चूसक भारत में हाकी जो मत सभ्यु संख्य अंत ओके भारत में हाकी जो मत सभ्यु संख्य अंत पदमूड पदनाल पदहेड़ा पद्धा कामें चूस्त वालू कामें नैट प्रॉब्लम वाले अलगे रावच्छ बट अवी कंसीडर चयक सो मैं वस्तुवर कामें ओके सो कामें भारत हाकी जो मत सभ्यु संख्य अंत पदमूड पदनाल पदहेड़ा पद्धन सो ना आंसर वे पद्धी सो एन इज़ रईट आंसर डी अंड इंको विषय निर्णय करे अफेर्स आलरे नीन डिस्क्रिपन ड्रैव लिंक इच्छा अगर नीत क्ली डोनको ओके चूस्त प्रति लाइक चेयर अं षेर चेक नैक्स्ट दीन गुरी नैक्स्ट क्वेश्चन चूसक इट रूव याब मेगावाट सौर विद्युत प्लांट एक्ट प्रारंभ इट नूट रेल याब मेगावाट पवर प्लांट एक् स्थापित ये मध्य प्रदेश बी महाराष्ट्र सी अरुणाचल प्रदेश डी कर्नाटक ओके वाट इज़र आंसर अंड नो आसर वे मध्य प्रदेश अंडी सो ये इज़ रईट आंसर अंड मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान राष्ट्र पवन पवर दिग्गज नेशनल थर्मल पवर कॉर्पोरेशन लिमटेड एन टीपीसी रेल याबे मेगावाट सौर विद्युत प्लांट मौंडा प्रारंभ जरिए सो ओके सो इधन आ पवर प्लांट एला अगर चूँगी ओके अंड दीन गुरी नैक्स्ट एन टीपीसी प्रकार पधकों प्रधान व्यवसाय भूमि पर एर्पट्ठे बड़ी अंड सहज पर्यावरण व्यवस्थक पदहेन वाल को सुना कॉर्बन उद्धार तो प्रभावित चेयक विद्युत उत्पत्ति की साधि अंड आन आनंद बेन पटेल मध्य प्रदेश ओक प्रस्तुत गवर्नर ऐके सो इत इंपारटेंट आनंद बेन पटेल अने अत मध्य प्रदेश ओक प्रस्तुत गवर्नर अंड नैक्स्ट क्वेश्चन चूसक टेलीकाम कमीशन आफ् इंडिया निखर तटस्थ में आमोदी ओके टेलीकाम कमीशन आफ् इंडिया निखर तटस्थ में आमोदे ऐक्चुअली एला मल्टपल चाईस क्वेश्चन अच्छे का सो अगर मेरे चूसक दीन गुरी इनफर्मेशन मतमे इच्छा ओके सो इनफर्मेस एवरकन कावाले चुवको ओके अंड निखर तटस्थ अंटेट असल दीन तटस्थ में आमोदी दाने पर क्लारी इवानी सो इक मन को उपयोगपे बिट्स एंटे अरुण चंद्र सुंदर राजन टेलीकाम कमीशनर चैरम ऐ कमीशन चैरम ऐ मनोज सिन्हा सामचार मंत्रिव शाखा मंत्री अन्ट ओके सो ये यह नैटवर्क अंटी मंत्रो अतु अंड फ्रेंड्स कामें चूस्त वाल कामेंट अंड लाइक चेक प्रती प्लीज़ अं ट्वेंटी नईन मेबर्स वाचिंग 
సో అందరు నెట్ ప్రాబ్లం వల్ల చాలా సఫర్ అయ్యారని అర్థమైంది బట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ వరల్డ్ అఫైర్స్కు డైరెక్ట్గా జనరల్గా ఎవరి నియమిత లేరు ఓకేనా ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ వరల్డ్ అఫైర్స్ డైరెక్ట్ డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ జనరల్గా ఎవరి నియమిత లేరు ఏ గోపాలకృష్ణన్ బి టీసీ రాఘవన్ సి ప్రసాద్ కోవింద్ అండ్ డి అమర్ అమరాత్ సింగ్ ఓకేనా అమరాంత్ సింగ్ వాట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ వరల్డ్ అఫైర్స్కు డైరెక్ట్ జనరల్గా ఎవరి నియమిత లేరు గోపాలకృష్ణ టీసీ రాఘవన్న ప్రసాద్ కోవింద అమరాంత్ సింగ్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి టీసీఏ రాఘవన్ అని అండి అండ్ దీని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూసుకుంటే ఇండియా కౌన్సిల్ ఆఫ్ వరల్డ్ అఫైర్స్ అధ్యక్షుడు ఎం వెంకయ్య నాయుడు అండ్ డాక్టర్ టీసీ రాఘవన్ డైరెక్ట్ జనరల్గా నియమించారు అండ్ అంతేకాకుండా ఐసీడబ్ల్యూఏ కౌన్సిల్ యొక్క మాజీ అధికారి కార్యదర్శిగా ఇతను నియమించడం జరిగింది ఈ నిర్ణయం ఐసీడబ్ల్యూఏ యొక్క పాలక మండలి మరియు పాలక మండలి సమావేశాల్లో జరిగింది డాక్టర్ టీసీ రాఘవన్ ఇస్లామాబాద్ ఓకేనా ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి డాక్టర్ టీసీ రాఘవన్ ఇస్లామాబాద్ మరియు సింగపూర్లకు భారతదేశంపై కమిషనర్గా పనిచేయడం జరిగింది మరియు లండన్ తుఫా మరియు కువైట్లో మా కార్యకలాపాల్లో పనిచేశారు ఓకేనా అండ్ దీని గురించి ఇంకా మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్టు అయితే ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ వరల్డ్ అఫైర్స్ ఐసీడబ్ల్యూఏ పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో స్థాపించారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంతేకాకుండా న్యూఢిల్లీలో దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ అనేది ఉంది సర్తేజ్ బహదూర్ సప్రు పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఐసీడబ్ల్యూ యొక్క మొదటి అధ్యక్షుడు ఎవరండి సర్తేజ్ బహదూర్ సప్రు ఓకేనా అండ్ ఇది అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టు అయితే మొట్టమొదటి ఏకీకృత వంతెన నిర్వహణ వ్యవస్థను ఏ సంస్థ ప్రారంభించింది ఓకేనా మొట్టమొదటి ఏకీకృత అంటే ఒకటే వంతెన నిర్వహణ వ్యవస్థను ఓకేనా ఏ సంస్థ ప్రారంభించింది ఏ కర్ణాటక రవాణా సంస్థ బి నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా సి భారత రైల్వే సంస్థ డి ఏది కాదు ఓకేనా పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ అవుద్దండి ఒకవేళ డౌన్లోడ్ కాకుండా మీకు ఏమైనా యాక్సెస్ అడిగితే మట్టుగా నేను ఆల్రెడీ ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత మీకు యాక్సెస్ అనేది ఇస్తాను అప్పుడు నేను మీరు ఆటోమేటిక్గా మీకు మెయిల్ వస్తుంది అక్కడ నేను మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా అండ్ ఇది చూడండి మొట్టమొదటి ఏకీకృత వంత నిర్వహణ వ్యవస్థను ఏ సంస్థ ప్రారంభించింది ఏ కర్ణాటక రవాణా సంస్థ బి నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా సి భారత రైల్వే డి ఏది కాదు ఓకేనా కామెంట్ చేయండి కాదు చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కామెంట్ చేయండి మీకు నెట్లో అయితే ఇంకా అదే లైవ్లో అయితే అలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు సో మీరు కామెంట్ చేస్తూ ఉండండి ఓకేనా నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అన్న లేదంటే భారత రైల్వే సంస్థ అన్న డిఏది కాదు సో సి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ అండి భారత రైల్వే సంస్థ ఓకేనా అండ్ రైల్వేలు దాని మొట్టమొదటి ఏకీకృత వంతెన నిర్వహణ వ్యవస్థను ప్రారంభించాయి ఇది ఒక లక్ష గత యాభై వేల వంతెనలపై డేటాను నిల్వ చేయడానికి వెబ్ ఆధారిత ఐటీ దరఖాస్తు రైల్వే శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ దాని వంతెనలు గురించి వివిధ కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని అర్థవంతమైన సంయోగం విశ్లేషణ మరియు వ్యాప్తి కోసం న్యూఢిల్లీలో ఈ సేవను ప్రారంభించడం జరిగింది ఓకేనా సో ఏకీకృత వంతెన వ్యవస్థ అనేది దేనికి నిర్మించాలంటే ఇక్కడ మీరు టాపిక్ చదువుకుంటే మీకు అర్థమైపోతుంది ఓకేనా మిస్ మిస్టర్ గోయల్ కూడా స్టేషన్ అందాల పోటీకి అవార్డులను పంపిణీ చేసింది సెంట్రల్ రైల్వే నుండి మహారాష్ట్రలో బాలహర్ష ఓకేనా బాలహర్ష మరియు చంద్రపూర్ రైల్వే స్టేషన్కు మొదటి బహుమతి కూడా లభించడం జరిగింది ఈ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ నేను ఒక లైవ్లో చెప్పడం కూడా జరిగింది ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్టయితే మే నెలలో పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి వృద్ధి ఎంత శాతం పెరిగింది ఓకేనా మే నెలలో మే నెలలో పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి వృద్ధి శాతం ఎంత పెరిగింది అని అడుగుతున్నాడు ఓకేనా మన ఇండియాలో ముప్పై రెండు మూడు పాయింట్ రెండు శాతమా రెండు పాయింట్ మూడు శాతమా నాలుగు పాయింట్ రెండు శాతమా ఐదు పాయింట్ మూడు శాతమా ఓకేనా వాట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకేనా కొంచెం స్లోగా అంటే చాలామంది అంత స్లో ఎందుకు భయ స్లాగ్ ఎందుకు చేస్తావు సోది ఎందుకు చెప్తా ఉంటారు సో మీ స్పీడ్గా చెప్తే స్పీడ్గా చెప్తున్నావు ఏంటి భయ స్లో చెప్పి అంటారు సో నేను కాన్స్టెంట్ లెవెలే మెయింటైన్ చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నాను ఓకేనా అండ్ ఎంత కావాలో మీరు డిస్ప్లేలో కూడా కనబడుతుంది కాబట్టి మీరు ఒకసారి డిస్ప్లేని కూడా చూస్తే నేను చెప్పేది మీకు అక్కడ ఉండేది ఎగ్జాక్ట్గా అవటం ఉంటుంది కాబట్టి మీకు మైండ్కి ఒకేసారి అర్థమైపోద్ది ఓకేనా సో ఒకసారి గమనించండి అది అండ్ మే నెలలో పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి వృద్ధి ఎంత శాతం పెరిగింది మూడు పాయింట్ రెండు శాతమా రెండు పాయింట్ మూడు శాతమా నాలుగు పాయింట్ రెండు శాతమా ఐదు పాయింట్ మూడు శాతం ఆన్సర్ వచ్చేసి మూడు పాయింట్ రెండు శాతం అండి అండ్ అంతేగా ఉంటే చాలామంది రెండే సార్లు ఎందుకు బయ రిపీట్ చేస్తే ఒకసారి రిపీట్ చేయాలంటున్నారు సో నేను ఇంకా అదే కంటిన్యూ చేయడం బెటర్ ఏమో అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూసుకుంటే మే నెలలో పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి వృద్ధి రేటు ఏడు నెలలకు గనిష్టంగా మూడు పాయింట్ రెండు శాతానికి చేరింది ప్రధానంగా తయారీ విద్యుత్ రంగాల పనితీరు ఇతర కారణాల వల్ల సెంట్రల్ స్టాటిటిక్స్ ఆఫీస్ విడుదల చేసిన గణాంకాలు బట్టి ఈ విషయం తెలియడం జరుగుతుంది ఓకేనా అ
सो ना आंसर वे डीएनडी फाइव पर्सेज अंड नैक्स्ट क्वेश्चन चूसक भारत ओक आर्थिक संबंध पै देश निवेदक विद्लें ओके भारत देश आर्थिक संबंध नैक्स्ट वाट भारत देश में मन ओपंदेक ये विधा उ टापिक पै ओके देश निवेदक विद्ले अभी ये देश रशियाना बी आस्ट्रेलियाना सी अमेरिका डी उत्तर को वट इज़र आंसर सन चपंसारे चपाला लेकिन रेल रिपीट चेयला कामें प्लीज ओके अतन कामें नीन चाल मंदिर अड़कान भैया रेल रिपीट इरीटेटिंग कामें सो मेरे दाने पर टू टाइमसा ले वन टाइमसा अने कामें ओके गुड नरेंद्र ओनली वन टाइम पेटर सोस चूँगी कामें चुनार क्या कामें चूँ गाय सीधर एस एम एस युवर विश् ब्रो नीलाे पर्वे ब्रो बट मे एंड अला कष्ट ओके ओके मेरने निजमे अंदर की अर्थम अवाल टू टाइम्स पक्गा चाली अंड भारत ओक आर्थिक संबंध पर यह देश निवेदक विद्ल रशियाना आस्ट्रेलिया अमेरिका उत्तर को एना बीना सीना डीना ओके डिस्प्ले कनबड़ो सो अभी चपंडी ओके सो ना आंसर वो बी एंड आस्ट्रेलिया अंड विवरण के भारत देश तन आर्थिक व्यवहार पर निवेद ने आस्ट्रेलिया विद्ल जी भारत देश अग्रमूड़ युगमत लेंटे फस्ट एक्सपोर्ट थ्री स्टेज मन ओक इंडिया मैं देश बहुत मैंने पटुबड़ कोसम आसिया मूडो अति पद गम्य स्थान अंतका पटुबड़ी दारण मूडव अति पद देश एशिया मन देश में उड़ा जरिए अंड नैक्स्ट क्वेश्चन चूसक चाइना रसायन प्लांट प्रमादों वाले एंत मरण ऐक्चुअल निर्णय ओक पवर प्लांट के संबंधी ऐक्सीडेंट जो फेवीर ऐक्सीडेंट सो दाख संबंधी एंतम मरण जरिए पन्म बी इरवे सी मुफ डी मुफे ऐद ओके आंसर एंटे ओके ना मंद मरण पन्म इरव मुफ मुफ स्पीड कामें वाचे प्रति लाइक् प्लीज़ लाइक् फ्रेंड्स एवरू वाले षेर चैनी जस्ट इंक टेन क्वेश्चन अंका लवेन क्वेश्चन इंका मन को झान्स सो योपर मैं फ्रेंड्स एवरू वाले इन चाहिए ना आंसर वे अंत नयी मेबर्स चलो अंड ओके चाइना व्यवसाय प्लांट पेल संभव की पन्म मृति चंदर पन्न मंद की गायपड़े प्रपंच में अतिपैद रसायन उत्पत्तिदार ताजा घोर मैं पारिश्रमिक संघटन शुक्रवार जरिए ओके सो इतने प्रपंच में अतिपैद रसायन उत्पत्तिदार ताजा घोर मैंने पारिश्रमिक संघटन शुक्रवार जरिए सो इत इंपारटेंट सो अदार गुर्तको नैक्स्ट क्वेश्चन चूसक रशिया ना ऐद अधुनातन एस फोर हड्रेड ओके ट्रूफ एयर डिफे क्षेपण व्यवस्था में भारत इन कोई ऐक्चुअल क्वेश्चन क्लियर एक्सप्लेन चूँ के ऐक्चुअल अधुनूतन एस फोर हड्रेड ट्रूफ एयर डिफे क्षेपण अन्ट दाँ मन इंडिया रशिया दी एंत को इन को ए नलब वेल को बी मुफे एम वेल को सी मुफे तुम वेल को डी मुफे ऐद वेल को ओके सो इन को नलब वेल को मुफे एम वेल को मुफे तुम वेल को मुफे ऐद वेल को ओके वट इज़ यवर आंसर ओके ना आंसर वे मुफे तुम वेल को अंडी सी इज रईट आंसर ओके सो अंदर रशनाथन अधुनातन एस फोर हड्रेड ट्रूफ एयर डिफे क्षेपण व्यवस्था में मुफे तुम वेल को भारत अने सो शुक्रवार रक्षण शाखा मंत्री निर्मला सीतारा विषयानी वेल्ड जरिए ओके सो नैक्स्ट क्वेश्चन को चूसक अमेरिका संयुक्त राष्ट्रल तो उन्नत स्थाई व्यूहात्मक संभाषण यह ने निर्वे सो ऐक्चुअल मन एक्तना युनटेड स्टेट्स दा तो मन इंडिया कोई व्यूहात्मक अटे व्यूहात्मक अंत यह अंत प्लांग ओके सो प्लांग की रे देश कल ये ने निर्वे दी संबंधी ओके सो जपन गाय सो ये सैप्टर आगस्ट अक्टोबरा नवंबर ओके वाट इज़र आंसर सो फ्रेंड्स कामें एवं कामें ओके अमेरिका संयुक्त राष्ट्र तो उन्नत स्थाई व्यूहात्मक संभाषण सो वेदर अच्छे एवरक अनकूल सो अंकने प्रॉब्लम ओके अमेरिका संयुक्त राष्ट्र तो उन्नत स्थाई व्यूहात्मक संभाषण यह ने निर्वहित ए सैप्टर बी आगस्ट सी अक्टोबर डी नवंबर ना आंसर वे 
సెప్టెంబర్ అండి ఏ ఈజ్ రైట్ ఆన్సరు అండ్ సెప్టెంబర్ మొదటి వారంలో అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలతో ఉన్నత స్థాయి వ్యూహాత్మక సంభాషణ నిర్వహించినట్లు రక్షణ శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ శుక్రవారం చెప్పారు గత నెలలో యునైటెడ్ స్టేట్ ఈసారి రెండోసారి వాయిదా వేసింది సెప్టెంబర్ మొదటి వారంలో అమెరికాతో టూ ప్లస్ టూ ఒక సంభాషణ అంటారు అనమాట వీటిని అండ్ ఈ రక్షణ శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ టెలివిజన్ వార్తా సంస్థ ఏ అనే ఒక రైటర్స్ అనుబంధ సంస్థతో వెల్లడించడం కూడా జరిగింది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్టయితే ఏ రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి తిరిగి మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరాడు ఓకేనా సో యాక్చువల్గా అతను వేరే పార్టీ పెట్టి వేరేగా పోటీ చేయడం జరిగింది సో అతను మళ్ళీ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే చేరిపోయాడు యాక్చువల్గా అతను ఒక కా కాంగ్రెస్కి సంబంధించిన సభ్యుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ కాంగ్రెస్లో చేరిపోయాడు అనమాట సో ఆ వ్యక్తి ఆ యొక్క సంబంధించిన రాష్ట్రం ఏ వ్యక్తి ఏ రాష్ట్రానికి చెందిన వ్యక్తి అతను ఏ కేరళ బి కర్ణాటక సి ఆంధ్రప్రదేశ్ డి ఒడిస్సా ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఇంకోండి ఏంటంటే మీకు లాస్ట్ ఈ యొక్క మొత్తం క్వశ్చన్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు డిస్క్రిప్షన్లో అదే సారీ ఈ యొక్క పీడిఎఫ్లో మీకు దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశాను చాలామంది నన్ను అడిగారు బయో క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ కూడా ఇవ్వండి మేము ఎక్స్ప్లెనేషన్లో ఎత్తుక్కోలేకపోతున్నాం అని చెప్పారు సో అందుకని నేను ఆన్సర్లు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో అది మీకు లాస్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను ఓకేనా సో సీజ్ రైట్ ఆన్సర్ అండి ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించిన కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఎవరైతే ఉన్నారో అతను మళ్ళీ తిరిగి కాంగ్రెస్లో చేరడం జరిగింది ఓకేనా సో అదే ఇక్కడ మెయిన్ ఇంకా చెప్పడం కూడా ఏం లేదు అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే కేంద్ర లక్ష్యంగా ఎన్ని జిల్లాల్లో ఫోర్టిఫైడ్ రేషన్లో ప్రవేశపెట్టింది సో ఈ ఫోర్టిఫైడ్ రేషన్స్ ఏంటంటే ఎవరైతే చైల్డ్స్ ఉంటారో చైల్డ్స్ సంబంధించి ఒక పోస్కార్ లోపం ఎక్కువగా ఉంటుందనేసి మన ఏదైతే స్టేట్ అదే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే చేసిందో పిల్లలకి సరైన పోస్కారం లభించాలనేసి ఈ ఫోర్టిఫైడ్ రేషన్లు ప్రవేశపెట్టింది సో ప్రజెంట్ అయితే ఎన్ని జిల్లాల్లో ఫోర్టిఫైడ్ రేషన్లు ప్రవేశపెట్టింది వందాన నూట ఇరవై నూట పద్నాలుగు నూట పద్దెనిమిది ఓకేనా వాట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ వంద నూట ఇరవై నూట పద్నాలుగు నూట పద్దెనిమిది ఓకేనా అందరూ యాక్టివ్గా కామెంట్ చేస్తున్నారు చేయండి అందుకని లైక్ చేయండి ఓకేనా మన ఫ్రెండ్స్ ఉంటే ఎవరైనా వాళ్ళని కూడా ఇన్వైట్ చేయండి నో ఆన్సర్ ఓకేనా కేంద్ర లక్ష్యంగా ఎన్ని జిల్లాలో ఫోర్టిఫైడ్ రాసిన ప్రవేశపెట్టింది వంద నూట ఇరవై నూట పద్నాలుగు నూట పద్దెనిమిది సో నా ఆన్సర్ వచ్చేసి డి అండి నూట పద్దెనిమిది యొక్క ఫోర్టిఫైడ్ రాసిన ప్రవేశపెట్టింది మొత్తం ఇండియా మొత్తంగా అండ్ నేషనల్ న్యూట్రిషన్ అలయన్స్ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం నేషనల్ న్యూట్రిషన్ మిషన్ కింద తొలి చొరవలో పిల్లలు మరియు మహిళలు పోస్కార్ ఫలితాలను మెరుగుపరిచేందుకు పరి అదే యొక్క వాళ్ళ యొక్క పోస్కార్ లోపం ఏదైతే ఉందో దాన్ని యొక్క డెవలప్ చేయడానికి నూట పద్దెనిమిదిగా పిలిచే కాలుష్య జిల్లాల్లో బలపరిచిన ఆహారాలను విటమిన్ మరియు సప్లిమెంట్ జోడించిన గోధుమ మరియు బియ్యం నీతి యోగ రూపొందించి అంటే యాక్చువల్గా నీతి యో నీతి యోగ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క నివేదిక ప్రకారం దీనికి యొక్క ఇవ్వడం జరిగింది సో ఏదైతే వెనకబడిన జిల్లాలు ఉంటాయో కాలుష్యంగా ఉండే జిల్లాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఒక నూట పద్దెనిమిది జిల్లాలను సెలెక్ట్ చేసుకొని ఫస్ట్ వాటిలో ఫోర్డిఫైడ్ ర్యాషన్లను ప్రవేశపెట్టింది ఫ్యూచర్లో అన్ని జిల్లాల్లో కూడా చేసే అవకాశం అయితే ఉంది సో దీనికి సంబంధించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ నేను ఫుల్ అంటే చాలా ఫుట ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చాను యాక్చువల్గా పోస్కార్ లోపం రెండు వేల పది పదిహేను పదహారులో ఎంత ఉంది అండ్ అంతే కాకుండా గ్రామీణాల్లో అంటే విలేజెస్లో సిటీస్లో ఎంత ఉంది అనేది ఫుల్గా ఇచ్చాను సో రేపు రాబోయే కరెంట్ అఫేర్స్లో దీని యొక్క డిస్క దీని యొక్క లింక్ ఇస్తాను అక్కడ నేను డౌన్లోడ్ చేసుకొని చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ నేను ప్రతి మీకు ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుందో ప్రతిదీ నేను ఇస్తున్నాను చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాను సో ఓకేనా సో మీరు మిస్ కావద్దు దీన్ని అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్టయితే రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది శీతాకాలంలో ఎల్ నినో వాతావరణ నమూనా యొక్క ఆవిర్ భావం ఎంత శాతం పెరిగింది యాక్చువల్గా నేను ఇప్పుడు ఇది చెప్పేది యూఎస్ అండి సో ఓకేనా యునైటెడ్ నేషన్స్ గురించి చెప్తున్నాను రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది శీతాకాలంలో యూఎస్ యొక్క ఎల్ నినో వాతావరణ నమూనా యొక్క ఆవిర్ భావం ఎంత శాతం పెరిగింది ఏ యాభై శాతం బి అరవై ఐదు శాతం సి డెబ్బై శాతం డి డెబ్బై ఐదు శాతం ఓకేనా వాట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకేనా సో నెట్ ప్రాబ్లం ఉంది నేను ఒప్పుకుంటాను ఎందుకంటే నేను ఐఎమ్ ఇన్ వైజాగ్ సో మాది నెగిటివ్ ప్లేస్ వైజాగ్ వైజాగ్లో అయితే ప్రజెంట్ వాతావరణం అయితే బాగోలేదు నెట్ కనెక్షన్ కూడా సరిగా లేదు సో అది అర్థం చేసుకుంటారు అనుకుంటున్నాను ఓకేనా నువ్వు ఆన్సర్ వచ్చేసి బి అండి సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్స పర్సంటేజ్ అండ్ దీని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది శీతాకాలంలో అంటే డిసెంబర్ నుండి ఫిబ్రవరి పతనం సమయంలో సెప్టెంబర్ నుండి నవంబర్ వరకు ఎల్ నేను వాతావరణ నమూనా యొక్క ఆవిర్భావం అరవై ఐదు శాతంకు పెరిగింది మరియు గురువారం ఒక యుఎస్ ప్రభుత్వం వాతావరణ భవిష్య సూచి మాట్లాడుతూ గత ఎల్ నేను తూర్పు మరియు మధ్య ఫస్ప
సో క్లియర్గా వినండి ఓకేనా ఏనా బీనా సీనా డీనా మీకు డిస్ప్లేలో ఏదైతే కనబడుతుందో దట్ ఈస్ ఓకేనా సో చాలామంది నెట్ ప్రాబ్లం అయితే ఉంది సో నా నుండి అయితే నేను పర్ఫెక్ట్గానే చేస్తున్నాను ఎందుకంటే నేను రెండు వాటిలో చూస్తున్నాను సో ల్యాప్టాప్లో అండ్ ఎందుకంటే మొబైల్లో నేను ఆపరేట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి సో రెండు వాటికి వేరు వేరు నెట్ అనేది కనెక్ట్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ దీనికి ఆన్సర్ చూసుకున్నట్టయితే ఎయిట్ ఏ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ అండి ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టం పొందిన యాభై కింద ఓకేనా యాభై కింద మనం ఈ యొక్క ఎన్ఆర్ఎల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఓటర్ కార్డుకి అప్లై చేసుకుని ఓటర్ ఓటింగ్ కూడా చేయొచ్చు అండ్ ఈ యొక్క ప్రవాస భారతీయుడు ఓటర్గా నమోదు చేసుకునేందుకు జాతీయ ఓటర్ సర్వీస్ పోర్టల్ దరఖాస్తును సేకరిస్తుంది ఇప్పటి నుండి అయితే ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టం పొందిన యాభై ది రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది పీపుల్స్ యాక్ట్ ప్రకారం ఎవరైనా తమ సాధారణ నివాసంలో ఆరు నెలలకు పైగా లేనట్లయితే వారి పేరు ఓటర్ జాబితా నుండి తొలగిస్తారు యాక్చువల్గా అండ్ సైన్యం భద్రతా దళాలకైతే ఇది వర్తింప చేయదు అండ్ సర్వీస్ ఓటర్గా నమోదు చేస్తారు ఎవరైతే డిఫెన్స్ సైడ్ ఉన్నారో వాళ్ళకి అండ్ తమ సాధారణ నివాసంపై గ్రామం లేదా పట్టణం నుండి వేరే ప్రాంతానికి వలస వెళ్ళి ఆరు నెలలకు పైగా వాసన రానివారు విదేశాలకు వలస వెళ్ళే ఎన్ఆర్ఐల పేర్లు కూడా ఓటర్ జాబితా నుండి తొలగిస్తారు రెండు వేల పది ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టానికి చేసిన సవరణ ప్రకారం ఇప్పుడైతే ఎన్ఆర్ఎల్ కూడా ఓటింగ్ చేయొచ్చు ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే మల్టీప్లెక్స్లోని సినిమా హాల్కు ఇంటి ఆహారాన్ని తీసుకెళ్ళొచ్చని ఏ రాష్ట్రం అనుమతినిచ్చింది ఓకేనా సో ఎప్పటి వరకు బయట తినుబండారాలు బయట సినిమా థియేటర్లో తీసుకెళ్ళకూడదు అనే ఒక నిబంధన అయితే ఉంది సో దాన్ని ఏ రాష్ట్రం అధికమించి ఇప్పుడు అలౌ చేస్తుంది ఏ కర్ణాటకనా బి పంజాబా సి మహారాష్ట్ర డి తమిళనాడు వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ గాయస్ సో నా ఆన్సర్ వచ్చేసి మహారాష్ట్ర అండి సీఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ మల్టీప్లెక్స్లో సినిమా హాల్కు ఇంటి ఆహారాన్ని తీసుకెళ్ళొచ్చని మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది శుక్రవారం నుంచి ఈ నిర్ణయం అమల్లోకి వస్తుందని తెలిపారు మల్టీప్లెక్స్లో సిబ్బంది ఇలా ఇంటి ఆహారాన్ని తీసుకునే వారిని అడ్డిగిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకోమంటాను కూడా తీసుకుంటామని కూడా హెచ్చరించడం జరిగింది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్టయితే దేశీయ రెండో అతిపెద్ద టెక్ దిగ్జం ఇన్ఫోసిస్ ఈ సంవత్సరం ఎంత నికర లాభాన్ని ఆర్జించింది ఓకేనా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అదే సారీ పద్దెనిమిది క్వశ్చన్ చూసుకుంటే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మన ఇండియాకి సంబంధించి అతిపెద్ద టెక్ దిగ్జం ఏంటంటే ఇన్ఫోసిస్ అండి సో ఇన్ఫోసిస్ నికర లాభాన్ని ఎంత నికర లాభాన్ని ఆర్జించింది ఇప్పుడు ఏదైతే హాఫ్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిందో హాఫ్ ఇయర్ గాను ఏ మూడు వేల ఆరు వందల పన్నెండు కోట్లు బి నాలుగు వేల రెండు వందల ముప్పై రెండు కోట్లు సి మూడు వేల ఆరు వందల తొంభై కోట్లు డి మూడు వేల నాలుగు వందల యాభై కోట్లు వాట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకేనా మూడు వేల ఆరు వందల పన్నెండు కోట్ల బి నాలుగు వేల రెండు వందల ముప్పై రెండు కోట్ల సి మూడు వేల ఆరు వందల తొంభై కోట్ల డి మూడు వేల నాలుగు వందల యాభై కోట్ల ఓకేనా వాట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ నా ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ అండి మూడు వేల ఆరు వందల పన్నెండు కోట్లు అండ్ దేశీయ రెండో అతిపెద్ద టెక్కిజం ఇన్ఫోసిస్ అంచనాలను తప్పించిందని అని చెప్పుకోవచ్చు యాక్చువల్గా వీళ్ళు ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేశారంటే మూడు వేల ఆరు వందల తొంభై కోట్లు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు కానీ అది మూడు ఓకేనా సారీ మూడు వేల ఏడు వందల ముప్పై ఒక్క కోట్లు ఎక్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు ఈ యొక్క హాఫ్ ఇయర్కి మొత్తం ఇన్కమ్ అంత వస్తుందని నెట్ ఇన్కమ్ బట్ అది కాకుండా మూడు మూడు వేల ఆరు వందల తొంభై కోట్లు మాత్రమే రావడం జరిగింది సో దీని వీరి అంచనాలు కూడా ఈ టిక్ దిగ్జం తప్పించి ఐదే అయితే ఈ ఏడాదికి కంపెనీ లాభాలు మూడు పాయింట్ ఏడు శాతం పెరిగాయి టీసీఎస్ ఫలితాల ప్రకటన అనంతరం ఇన్ఫోసిస్ తన ఫలితాలను నేడు విడుదల చేయడం జరిగింది సో ఆ యొక్క ప్రకటనలో మొత్తం ఈ డీటెయిల్స్ అనేది అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్టయితే పంతొమ్మిది క్వశ్చన్ ఆపరేషన్ మస్కాన్ కార్యక్రమం అనేది దేనికి పెట్టారు ఓకేనా సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అనేది చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా ఆపరేషన్ మస్కాన్ ముస్కాన్ అనే ముస్కాన్ కార్యక్రమం అనేది దేని దేనిని ఓకేనా సో దేనికోసం పెట్టారు ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ నా దగ్గర అయితే నెట్ కనెక్షన్ బాగానే వస్తుంది నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ డిస్ప్లేతో కనబడుతుంది చదువుతూ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో నాకు ల్యాపీలో అయితే బాగానే వస్తుంది అండ్ ఆపరేషన్ ముస్కాన్ కార్యక్రమం అనేది దేనికోసం పెట్టారు పిల్లల విద్య బాలల కార్మికుల నిర్మూలన బాలల హక్కుల రక్షణ బాలల రక్షణ ఓకేనా బాలల రక్షణ కోసం బాలల హక్కుల రక్షణ కోసం బాల కార్మికుల నిర్మూలన కోసం లేదా పిల్లల విద్య కోసమా ఈ ముస్కాన్ అనేది ఓకేనా ఇన్ఫర్మేషన్ జుహాన్ థ్యాంక్ యూ ఓబ్లేస్ బ్రో అండ్ లైవ్ విత్ బెస్ట్ క్వాలిటీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇన్ఫర్మేషన్ జోన్ అండ్ నా ఆన్సర్ వచ్చేసి బి అండి బాల కార్మికుల నిర్మూలన అనేది రైట్ ఆన్సరు సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ ఆపరేషన్ ముస్కాన్ అనేది అండ్ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడ ఇచ్చాను సో అది చదువుకోనుకుంటే చదువుకోవ
వాళ్ళకి ఒక సంక్షేమ పథకాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళు రద్దు చేసింది ఆ రాష్ట్రం అనేది సో దాన్ని సంబంధించి ఏ రాష్ట్రం రద్దు చేసింది ఓకేనా వాళ్ళకి ఆ రాష్ట్రం ఇది కర్ణాటక బి తమిళనాడు సి ఢిల్లీ సి ఢిల్లీ డి హర్యానా రిషి గౌతమ్ అడిగారు ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ మీరు ఎక్కడ నుండి డౌన్లోడ్ చేస్తారు ఎక్కడ దొరకో కరెంట్ అఫైర్స్ సో ఏదైతే మన నేషనల్ మీడియా ఉంటుందో నేషనల్ మీడియాలో నేను ఆఫ్టర్ నైన్ తర్వాత ఈరోజు వచ్చిన మొత్తం టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ కానీ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ హిందుస్థాన్ టైమ్స్ కానీ ఎన్డీటీవీ కానీ ఏఎన్ఐ టీవీ కానీ అండ్ ఇలాంటివి ఏవైతే పాపులర్ సంబంధించి మొత్తం న్యూస్ ఛానల్స్ ఉన్నాయో ఛానల్స్ అంటే వెబ్సైట్స్ వాటిల్లో డైలీ అప్లో అప్లోడ్ అనేది అవుతుంది కానీ చాలా న్యూస్ వస్తుందో ఆ ఆ న్యూస్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ మ్యాటర్ని తీసుకొని నేను కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది ఆఫ్టర్ నైట్ నైన్ తర్వాత నేను రెడీ చేస్తాను ఓకేనా సో దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి డిఎండి హర్యానా సో హర్యానా ప్రభుత్వం సంస్థల నిర్ణయం తీసుకుంది అత్యాచార కేసుల్లో నిందితులకు సంక్షేమ పథకాలను రద్దు చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది దీని ప్రకారం వారికి రేషన్ మినహా మిగతా ప్రభుత్వ పథకాలు నిలిచిపోను ఉన్నాయి ఓకేనా రేషన్ ఒకటే వాళ్ళకి వస్తుంది మిగతాదంతా రాదు రాదు చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఈ విషయాన్ని ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మనోహర్ లాల్ కట్టార్ గురువారం వెల్లడించారు అందులో భాగంగా వారి వృద్ధాప్య ఫించను వికలాంగ ఫించను డ్రైవింగ్ లైసెన్సు ఆయుధ లైసెన్సులను తొలుత తాత్కాలికంగా రద్దు చేస్తారు ఒకవేళ కోర్టులో వారు దోషిగా తేలితే వాటిపై పూర్తి నిషేధం వేస్తారు ఓకేనా ఫస్ట్ అయితే టెంపరీగా నిందితులకు టెంపరీగా దాని యొక్క లైసెన్స్ని రద్దు చేస్తారు వాళ్ళకి ఈ యొక్క మొత్తం అనేది ఒకవేళ వాళ్ళే కానీ నిందితులు అనేది వేస్తే మాత్రం మొత్తం అంతా క్యాన్సిల్ చేసేస్తారని చెప్పడం జరిగింది సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మక ప్రవేశపెట్టిన జాతీయ ఆరోగ్య సంరక్షణ పథకం ఓకేనా క్లియర్గా ఉండండి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టిన జాతీయ ఆరోగ్య రక్షణ పథకం ఆయుష్మాన్ భారత్కు ఏ ముఖ్యం అదే ఓకేనా ఏది ముఖ్యం కాదని వెల్లడించింది ఓకేనా సో యాక్చువల్గా ఈ డాక్యుమెంట్లో మెయిన్గా రిక్వైర్మెంట్ మనకి ఒక ప్రూఫ్ అనేది తీసుకుంటారు సో అది ఏ ప్రూఫ్ ముఖ్యం కాదని చెప్పింది ఓకేనా సో నువ్వు ఆన్సర్ ఈ పాన్ కార్డ్ బి ఆధార్ కార్డ్ సి ఓటర్ కార్డ్ డి రేషన్ కార్డ్ ఓకేనా సో చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ సో లైవ్ క్లియర్గా లేదంటే నా దగ్గర అయితే క్లియర్గానే ఉంది వెంకటేష్ మాచర్ల మీ దగ్గర నెట్ ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు ఓకేనా సో నేనైతే నా దగ్గర కరెక్ట్గానే వాచ్ చేస్తున్నాను నేను రెండు డివైజెస్లో సో వాట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకేనా పాన్ కార్డ్ లేదా ఆధార్ కార్డ్ యాక్చువల్గా ఆయుష్మాన్ అనే ఒక పథకం క్లియర్గా చెప్తాను వినండి ఆయుష్మాన్ అనే పథకం ఓకేనా సో ఆ పథకంలో ఏది ఏ ప్రూఫ్ మనకి రిక్వైర్డ్ కాదు అంత పర్టికులర్ కాదు అని చెప్పింది పాన్ కార్డ్ ఆధార్ కార్డ్ ఓటర్ కార్డ్ రేషన్ కార్డ్ ఓకేనా నా ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆధార్ అండి బి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ సో వివరణ చూసుకుంటే ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టిన జాతీయ ఆరోగ్య సంరక్షణ పథకం ఆయుష్మాన్కు ఆయుష్మాన్ భారత్కు ఆధార్తో అనుసంధానం చేయనున్నట్లు కేంద్రం గురువారం వెల్లడించింది ఓకేనా పథకానికి ఆధార్ కార్డ్ తప్పనిసరి మాత్రం కాదని స్పష్టం చేసింది జాతీయ ఆరోగ్య బీమా పథకంలో భాగంగా లబ్ధిదారులకు ఆధార్ను తప్పనిసరిగా చూపించాల్సిందేనంటూ మీడియాలో వార్తలు వచ్చిన నేపథ్యంలో అధికారులు ఓ ప్రకటనలో విడుదల చేశారు సరైన లబ్ధిదారులకు గుర్తించే విషయంలో ఆధార్ కార్డును చూపించాలి అయితే మీరే కాదనేసి చెప్పడంలో ఈ యొక్క సరైన లబ్ధిదారులను గుర్తించే విషయంలో ఆధార్ కార్డ్ని అయితే ఖచ్చితంగా చూపెట్టాలి ఫ్రీ జాబ్ అలర్ట్ తెలుగు గుడ్ లైవ్ గ్రేట్ జాబ్ బ్రో కీ బ్రో థ్యాంక్ యూ ఫ్రీ జాబ్ అలర్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మీరు కూడా నా లైవ్ని వాచ్ చేస్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి నాకు ఎంతో చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ జోన్ అండ్ అంతగా ఉండి మీరు కూడా అలా వాచ్ చేస్తున్నారు చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ సరైన లబ్ధిదారులను గుర్తించే విషయంలో ఆధార్ కార్డ్ అయితే పెద్దగా ఇంపార్టెంటే కాదు ఓకేనా సో ఇంకా దీని గురించి కావాలంటే దీని యొక్క మనకి ఇక్కడ మెయిన్ టాపిక్ చూడండి ఆధార్ అండ్ కార్డులతో సంబంధం లేకుండా అందరూ లబ్ధిదారులకు మేము సేవలు అందిస్తామని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి జేపీ నడ్డా స్పష్టం చేశాను ఓకేనా సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ అయితే అయిపోయాయి యాక్చువల్గా మనకు మనకు జరిగిన దక్షిణ కొరియా అధ్యక్షుడు మోహన్ జే ఇన్ యొక్క భారత సందర్శన యొక్క ఫుల్ ఓకేనా ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు అందులో ఇంపార్టెంట్ సేవ్ ఏమి జరిగాయి ఏమేమి అయ్యింది ఏ ఒప్పందాలు చేసుకున్నారు అనే దానిపై ఫుల్గా కంప్లీట్గా మీకు ఇక్కడ ఇవ్వండి మెన్షన్ చేశాను ఈ యొక్క పీడిఎఫ్లో మీకు రేపు జరగబోయే కరెంట్ అఫీర్స్లో ఈ పీడిఎఫ్ ఇస్తాను అక్కడ నుంచి చూసుకోండి ఓకేనా సో టోటల్గా ఏది ఆ సమావేశంలో అతను సందర్శించి ఏమేమి చేశారు ఓకేనా అవన్నీ మొత్తం ఇక్కడ మొత్తం అన్నీ ఇచ్చేసానండి సో అవంతా చూసుకోండి ఇంపో చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఓకేనా సో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను మీకోసం చూడండి ఏదైతే కొరియా అధ్యక్షుడు మూన్ జే అండ్ ఇన్
దాని మ్యాటర్ని చదువుతాను సో నాకు ఏదైతే అర్థమైంది అండ్ అంతేకాకుండా అందులో ఉన్న మ్యాటర్ని నేను చూసి ట్రాన్స్లేట్ అయితే అవ్వదు ఎందుకంటే ట్రాన్స్లేట్లో చాలా బూతులు వచ్చేస్తున్నాయి సో నేనే పర్టికులర్గా చదివి దానికి ఫుల్ మీనింగ్ ఒక మ్యాటర్ని త్రీ టైమ్స్ చదివి టైప్ చేస్తున్నాను అండ్ బిల్లా నాగేందర్ థ్యాంక్ యూ బ్రో విఆర్వో ఎగ్జామ్కి ఇలాంటి బుక్స్ చదవాలి బ్రో విఆర్వో ఎగ్జామ్స్కి అయితే మన తెలంగాణ మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా థ్యాంక్స్ బ్రో ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ హాయ్ అని హాయ్ హాయ్ బ్రో మీకు పాజిబుల్ అయితే మంత్లీ మంత్లీ పీడిఎఫ్ ఇవ్వండి ప్లీజ్ అండ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ జాయిన్ ఇవ్వండి ప్లీజ్ ఓకే బ్రో టోటల్ కరెంట్ అఫేర్స్ కవర్ అవుతాయి టోటల్ అన్నీ కవర్ చేస్తాం ఓకేనా అన్నీ ఇంకా మీరు ఇవి చూస్తే ఇంకా వేరే కరెంట్ అఫేర్స్ వెళ్ళాల్సిన లేదు కాకపోతే స్టేట్ అండ్ స్టేట్స్ మన తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ చూసుకుంటేనే కొంచెం ఇబ్బందిగా మారింది ఎందుకంటే అందులో ఏది ఇంపార్టెంట్ అర్థం అవట్లేదు యాక్చువల్గా నేను న్యూస్ ఆ యొక్క న్యూస్ చదువుతుంటే పైన అంత సోదు ఉంటుంది కింద మ్యాటర్ ఉంటుంది నేను సోదు అనుకొని తీసేస్తాను యాక్చువల్గా నిన్న చూశాను సో ఈ రోజు నుండి దానికి సంబంధించి వాటిలు కూడా నేను ఫుల్గా రివ్యూ చేసి పెడతాను ఓకేనా అండ్ థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య భవానీ చిట్టి థ్యాంక్ యూ కాదులు గౌతమ్ థ్యాంక్ యూ టెక్ గురు థ్యాంక్ యూ కేమలే సాయసిస్ట ఏంటి లేట్ అయింది అండ్ మీ కరెంట్ అఫేర్స్ యాప్ ఉందా బ్రో లేదు క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అవును బ్రో చాలా మందిని ఇప్పుడే అడగదాం అనుకుంటున్నాను సో ప్లీజ్ లైవ్ లైవ్లో ఉండండి ఒక టూ మినిట్స్ సో నేను ఒక యాప్ అనేది డిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నాను డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్ కానీ అంతేకాకుండా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ పై కానీ మీకు వీడియోస్ కానీ సారీ వీడియోస్ కానీ రావడానికి ఒక యాప్ని డిజైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో మీరు ఏమంటారు చెయ్యాలా వద్దు యాప్ అనేది చెయ్యాలా వద్దు అనేసి ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి అవినేజ్ జీ విఆర్ ఆర్ఆర్బీ పీసీ ఎగ్జామ్స్కి ఏ బుక్స్ చదవాలి బ్రో త్రీ జాబ్స్కి త్రీ బుక్స్ పర్చేజ్ చేయాలా బ్రో ప్లీజ్ లేదు యాక్చువల్గా మీరు తెలంగాణకు సంబంధించి అయితే ఆర్ఆర్బీ విఆర్ఓ ఎక్కడ చేంజ్ అవుతాయంటే ఇక్కడ తెలంగాణ సిలబస్ ఉంటుందండి విఆర్ఓకి సో ఆర్ఆర్బీకి తెలంగాణ సిలబస్ ఉండదు అదే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సో అందుకని మీరు వేరు వేరు బుక్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అక్కడ అంటే అక్కడ ఏంటంటే మీరు అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ అవన్నీ కామన్ బట్ ఏంటంటే ఒక్క తెలంగాణ దగ్గర మాత్రమే విఆర్ఓకి మీరు వేరే బుక్స్ తీసుకోవాలి అండ్ థ్యాంక్ యూ బ్రో థ్యాంక్ యూ మచ్చల థ్యాంక్ యూ జాబ్ అలర్ట్స్కి బెస్ట్ వెబ్సైట్ చెప్పండి సార్ జాబ్ అలర్ట్స్కి అయితే బెస్ట్ వెబ్సైట్ ఏమి ఉండదండి అన్నీ ఎప్పుడెప్పుడు అప్డేట్ చేస్తారో తెలియదు కొన్ని ముందు ఒకసారి కొన్ని ముందు అప్డేట్ చేసేస్తారు కొన్ని వెనకాల అప్డేట్ చేస్తారు సో వీలైనంత వరకు మన ఛానల్ ఫాలో అండి నేను మన ఛానల్లో నేను అందరూ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే బాగా ఇంపార్టెంట్ అయిన సంబంధించిన జాబ్స్ పెడుతున్నాను సో రెండు ఉన్నాయి మూడు ఉన్నాయి అంటే నాకు అవి పెట్టాలి అనిపించట్లేదు రెండు ఉన్నాయి మూడు ఉన్నాయి అంటే దానికి ఏం అప్లై చేస్తాం టైం వేస్ట్ ఏమో అనిపించేస్తుంది ఎందుకంటే అది కూడా ఒక మన స్టేట్లో ఉండట్లేదు అది సెంట్రల్ వైజ్గా వస్తుంది సెంట్రల్ వైజ్గా అంటే మనం మూడు పోస్టులు అంటే సెంట్రల్ వైజ్గా అంటే ఎంతమంది అప్లై చేస్తారండి సో అందుకని నాకు ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదు ఎక్కువ జాబులు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి పెట్టడానికి నేను ట్రై చేస్తాను ఓకేనా రమితేజ బ్రో యాప్ క్రియేట్ చేయండి ఓకే బ్రో థ్యాంక్ యూ అన్నా థ్యాంక్ యూ అండ్ చేయండి బ్రో థ్యాంక్ యూ ఇలాంటి ట్రై చేస్తాను పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ కావట్లేదు డౌన్లోడ్ అవుద్ది యాక్సెస్ అడిగితే యాక్సెస్ ఇస్తాను వెయిట్ చేయండి చేయండి అన్న యాప్ ఉండాలి బ్రో ఇట్స్ వెరీ యూస్ఫుల్ టూ ఇయర్స్ థ్యాంక్ యూ చేస్తాను కరెంట్ అఫేర్స్కి చేయండి బ్రో చేస్తాను డూ ఇట్ బ్రో ఖచ్చితంగా చేస్తాను ఓకే బ్రో చేయండి థ్యాంక్ యూ మీ సపోర్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా చేస్తాను అన్న మీరు సూపర్ థ్యాంక్ యూ వెంకటేష్ షైక్ సలాం అన్న టీఎస్ పోలీస్కు ఏపీ వాళ్ళకి ఎంత రిజర్వేషన్ రిజర్వేషన్ లేదు ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ నాన్ లోకల్ కింద మీరు పోటీ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఇంకా ట్వంటీ పర్సెంట్లో తెలంగాణ వాళ్ళు కూడా పోటీ చేసుకోవచ్చు తెలంగాణ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయండి అన్న ఒక ట్రై చేస్తాను మీ యూట్యూబ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు నా యూట్యూబ్ ఇన్స్పిరేషన్ యాక్చువల్గా నాకు యూట్యూబ్ తెలిసింది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్ ఫోర్టీన్లో అనుకుంటా సో అప్పటి నుండి యూట్యూబ్లో ఇలా వీడియోస్ చేయొచ్చు మనం కూడా చేయొచ్చు నాకు తెలియదు యాక్చువల్గా యూట్యూబే అలాంటి వీడియోస్ చేసి పెడుతున్నారేమో అనుకున్నాను బట్ నీ మనం కూడా చేసి అప్లోడ్ చేయొచ్చు అని నాకు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో తెలిసింది సో అప్పట్లో నేను పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ చూపేటట్లా చూపేటపోతే ఈ టైంలో మన నేను చూసుకున్నట్టు అయితే హఫీస్ గారు అండి నాకు బాగా నేను అతని నుంచి చాలా నేర్చుకున్నాను హఫీస్ గారి నుంచి హఫీస్ గారు నా ఇన్స్పిరేషన్ అంతేగాని అంటే మిగతా టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అంతా నేను ఓన్గా నేర్చుకున్నాను అతను ఏంటంటే నా ఇన్స్పిరేషన్ అంతే అంతే ఇంకేం లేదు అన్న అండ్ యూ ఆర్ వెరీ స్పెషల్ సార్ థ్యాంక్ యూ వేముల్ తన ఒక తెలంగాణ హిస్టరీ బిట్ చేయండి ఖచ్చితంగా ట్రై చేస్తాను సాయశవ అండ్ త్రీ పోస్ట్ ఎలా జాబ్ ఏం చూపండి టైం వేస్ట్ త్రీ పోస్ట్స్ ఎలా జాబ్ ఏం చూపండి అర్థం కాలేదు గుడ్ నరేంద్ర ఒకసారి
రిషి గౌతమ్ గ్రేట్ సార్ మీరు థ్యాంక్ యూ అండ్ ప్లీజ్ డోంట్ కాల్ మీ సార్ ప్లీజ్ కాల్ మీ బ్రో ఓకేనా నేను స్టిల్ హ్యాంగ్ అండి ఓకేనా అండ్ జియ గ్రూప్ డీకి ఈవెంట్స్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్కి శాండ్ బ్యాగ్ అంటే ఇన్ని యాక్చువల్గా ఒక బ్యాగ్ అనేది ఇస్తారు ట్వంటీ కేజెస్ బ్యాగ్ ఆ బ్యాగ్ని పట్టుకొని మీరు రన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా అంతే ఇంకేం లేదు ఓకే థ్యాంక్ యూ అన్నా థ్యాంక్ యూ అండ్ విఆర్ఓకి సంబంధించిన తెలంగాణకి సంబంధించిన వీడియో చేయండి ఆల్రెడీ నేను చేశాను సంక్షేమ పథకాలు పార్ట్ వన్ అని పార్ట్ టూ కూడా అందరు ప్రాసెస్లో ఉంది అది కూడా పెడతాను వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను అండ్ అదే కాబట్టి హిస్టరీ గురించి నేను అడిగాను చాలామంది వద్దులే అనేసారు సింపుల్గా అందుకని నేను ఆలోచిస్తాను టెల టెలిగ్రామ్లో ఏమన్నా మన గ్రూప్ ఉందా బ్రో పెడదాం అనుకున్నాను సో కాకపోతే ఏంటంటే చాలామంది అప్డేట్గా ఉండట్లేదు అందులో సో మీరు అందరూ పెట్టమంటే పెడతాను అండ్ లింక్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో అందులో ఏంటంటే మీకు ఒక కరెంట్ అఫైర్స్ అందులో అప్డేట్ చేయడానికి నేను పెద్దగా ఏమి ఉండదు ఓకే అంతేనా అప్డేట్స్ అవ్వడానికి తప్ప మీకు అప్డేట్స్ కావాలంటే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ కమ్యూనిటీ యాప్ని ఫాలో అవ్వండి ఓకేనా అన్న షార్ట్ లిస్టింగ్ అంటే ఏంటి షార్ట్ లిస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు కదా ఎగ్జామ్ కండక్టింగ్లో ఎంతమంది ఇప్పుడు క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు అన్క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో క్వాలిఫై వాళ్ళందరినీ తీసుకొని షార్ట్ లిస్టింగ్ చేస్తారన్నమాట అంటే ఓకేనా సో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళని ఒక దగ్గర పెడతారు దాన్ని షార్ట్ లిస్టింగ్ మీకు సింపుల్గా అర్థం అవ్వాలంటే ఓకేనా యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టడానికి మీ మోటివేషన్ సిచ్యువేషన్స్ సో నేను గమనించింది ఏంటంటే చాలా పాపులర్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి అవన్నీ తెలుసు పర్టికులర్గా పేరు అయితే చెప్పడం మంచిది కాదు సో ఆ ఛానల్స్ అన్నీ ఏం చేస్తున్నారంటే జస్ట్ జాబ్స్ గురించి చెప్తున్నారు ఓకే సో నేను జాబ్స్ గురించి నేను చూసేటప్పుడు కింద నా కామెంట్ చూశాను చాలామందికి చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయండి సో అందరూ కూడా ఏ ఎడ్యుకేషన్ యూట్యూబర్ కూడా లైవ్లోకి రావట్లేదు సో ఎందుకంటే నేను నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే లైవ్లోకి వచ్చి క్వశ్చన్స్ అడిగితే చాలామంది తడబడతారు అనమాట అయితే నాకు తెలుసు అని చెప్పరు లేదా తెలియదు అని చెప్పరు లేనిది ఏదో కల్పించి చెప్తారని నాకు అర్థమైపోయింది సో అలా కాదు ఎందుకు అంటే చాలామంది ఉన్నారండి ఇప్పుడు నేను గమనించింది ఏంటంటే టెన్త్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్లో ఏ కోర్సు మంచిదో కూడా తెలియని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సో వీళ్ళందరికీ ఎలా డౌట్లు క్లియర్ అవుతాయి అనేసి నీ ఒక ఆలోచన వచ్చింది సో మనం ఎలా కాదు కొంచెం కొత్తగా ఉండాలి అనేసి యూట్యూబ్లో లైవ్ చేయడం కానీ అంటే అందరికీ ఎవరైతే మన కా ఎవరైతే మన సబ్స్క్రైబర్స్ ఉంటారో వాళ్ళందరికీ నేను కాంటాక్ట్లో ఉండాలి వాళ్ళ డౌట్స్ నేను క్లియర్ చేయగలగాలి అప్పుడే నాకు ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అది వస్తుంది అండ్ అంతే కాకుండా డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్ చాలామంది మిస్ అవుతున్నారండి సో ఎవరు ఏ పెద్ద పెద్ద సంస్థలు కూడా ఫ్రీగా కరెంట్ అఫేర్స్ ఇవ్వట్లేదు అది కూడా ఎవరైతే వాళ్ళు ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అవుతారో వాళ్ళకే ఇస్తున్నారు సో ప్రజెంట్ నేను ఈ కరెంట్ అఫేర్స్ స్టార్ట్ చేయడం కూడా కారణం అది అండ్ అంతేకాకుండా నేను చాలామంది నేను వీడియో ఒక సిక్స్ మినిట్స్ చేసేటప్పుడు అంత సోది ఎందుకు అంటారు నేను చెప్పేది సోది కాదండి తెలియని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారనేసి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను దాన్ని తెలిసిన వాళ్ళు సోది అనుకుంటున్నారు ఓకే అది కొంచెం అర్థం చేసుకోండి అండ్ ఎంటీఎస్ రిజల్ట్స్ ఎప్పుడు బ్రో ఇంకా దాని గురించి అప్డేట్స్ రాలేదు శ్రీకాంత్ గుడికర్ బ్రో ఒకసారి మీ బయోపిక్ పెడతారా క్లిప్లో నా బయోపిక్ కామెడీగా ఉంది బ్రో నేనేం పెద్ద స్టార్ నేను కాదు నా బయోపిక్ పెట్టడానికి ఓకేనా అన్న నిజం చెప్పారు థ్యాంక్ యూ జా వెంకటేష్ జాడి భవన చిట్టి మీకు చాలా థ్యాంక్స్ అనే థ్యాంక్స్ ఏపీ పోలీస్ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది గగనంలోనే ఉంది ఇప్పుడు అదైతే ఓకేనా గగనమనే చెప్పుకోవచ్చు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో ఎందుకంటే ఇప్పుడైతే మన ఆంధ్ర మన ఆయన కాదు మా ఏదైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఉందో అది చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తుంది ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో ఓకేనా అందుకని వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ బేస్ మీద లోప మనకు ఎవరికి తెలియకుండా కాంట్రాక్ట్ బేస్ మీద ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తాననేసి ఏవైతే వ్యాధులు అయితే వస్తున్నాయో ఆ వాదనలు ఎంతవరకు నిజమో అబద్ధమో తెలియదు ఒకవేళ అదే నిజమైతే మనకు జాబులు అయితే కొంచెం కష్టకాలంగానే ఉంటుంది ఈ యొక్క టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అనేది సో చూడాలి బాబు గారు ఈ యొక్క ఎలక్షన్ లోపు ఇంకేమైనా తీస్తారనేది యాక్చువల్గా మొన్న చెప్పాను నేను చాలాసార్లు వైజాగ్లో ఒక మీటింగ్ జరిగేటప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఇరవై మూడు వేల వేకెన్సీస్ రిలీజ్ చేస్తామని చెప్పారు ఒకవేళ అదే నిజమైతే ఈ యొక్క అక్టోబరు నవంబర్ ఇటు డిసెంబర్ లోపే రిలీజ్ చేస్తారు ఓకేనా ఈబీసీకి రిజర్వేషన్ ఉంది రిషి గౌతమ్ మీకు లవర్ ఉందా బ్రో ఎస్ రిషి గౌతమ్ నాకు ఉంది అండ్ ఆశ్రీ చౌదరి టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఏపీ పోస్ట్ మ్యాన్ మెయిల్ గార్డ్ రిజల్ట్స్ ఎప్పుడు వస్తే ఖచ్చితంగా చెప్తాను అండ్ అంతేకాకుండా మీరు కూడా ఏపీ పోస్ట్కి సంబంధించి ఏపీ పోస్ట్కి సంబంధించి వెబ్సైట్ను అప్పుడప్పుడు అంటే మీరు డైలీ ఒక ఫైవ్ టైమ్స్ ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తూ ఉండండి ఓకేనా డైలీ అంటే రోజుకు ఏదో ఒక
వచ్చిన అప్లికేషన్స్ బట్టి ఈ యొక్క కట్ ఆఫ్ అనేది ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్ తర్వాత కట్ ఆఫ్ అనేది జరగాలన్నమాట యాక్చువల్గా చాలామంది ఇప్పుడే ఎగ్జామ్ అవ్వకముందనే ఎంత ఉంటుంది ఎంత ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేసేస్తున్నారు సో అది కరెక్ట్ కాదు ఓకేనా అండ్ ఈబీసీ రిజర్వ్ లేదు దేనికి మీకు యూట్యూబ్ బాగా ఇన్కమ్ రావాలని గాడ్ను కోర్ కోరుకుంటున్నా బ్రో థ్యాంక్స్ గుడ్ నరేంద్ర మీ సపోర్టు మీరు వ్యూస్ చేసి మీరు షేర్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మంచి ఇన్కమ్ అయితే వస్తుంది మీ లవ్ అండ్ సపోర్టింగ్ సికింద్రాబాద్ రీజన్ ఎయిటీ త్రీ వస్తున్నాయన్న పోస్ట్ మ్యాన్ అర్థం కాలేదు సాయి సేవ ఒకసారి క్లియర్గా చెప్పండి అవినాష్ జీ విఆర్ఓ ఆర్ఆర్బి పీసీ కట్ ఆఫ్ ఉందా లేదా ఉంటే ఎంత ఉంటుంది సో కట్ ఆఫ్ అంటే ఉంటుంది కానీ ఎంత ఉంటుందంటే అఫీషియల్గా రిలీజ్ అయినంత వరకు నేను చెప్పనండి సో అఫీషియల్ ఈజ్ రైట్ యాక్చువల్గా ఎక్స్పెక్టెడ్ అంతా ఉంటాయి కానీ ఎందుకో నాకు చెప్పాలనిపించట్లేదు ఓకే మీరు అడిగారు కాబట్టి నేను ట్రై చేస్తాను ఓకేనా సో నేను ఇప్పుడు ఏదో సడన్గా చెప్పలేను సో దాని గురించి ఫుల్గా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుని చెప్తాను ఓకేనా డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ గ్రూప్ డీకా సో ఈబీసీ రిజర్వ్ లేదు గ్రూప్ డీకి రిజర్వేషన్ అనేది మీరు ఓబీసీ కేటగిరీ కింద వస్తారండి ఓకేనా ఈబీసీ వాళ్ళు సో అది ఒకసారి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సో గ్రూప్ డీ కింద వస్తారు గ్రూప్ డీలో ఓబీసీ కింద వస్తారు ఓబీసీకి రిజర్వేషన్ అనేది ఏంటంటే మీకు మార్క్స్లో ఖచ్చితంగా ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వస్తే మీకు ఆ క్వాలిఫికేషన్లో మీకు ఎలిజిబుల్ అనేది ఉంటుంది ఓకేనా బ్రో ఎన్టీఆర్ విద్యోన్నతి కట్ ఆఫ్ ఎంత ఉండొచ్చు ఐ నో ఐ డోంట్ నో బ్రో అండ్ పోస్ట్ మ్యాన్ ఎయిటీ త్రీ మార్క్స్ వస్తున్నాయి సికింద్రాబాద్ అండ్ రిజిజన్ జాబ్ వస్తుందా అన్న సో మీకు చూసుకోండి మీకు ఎంత పర్సంటేజ్ అంటే మీరు క్యాస్ట్ పరంగా మీకు ఎంత రిజర్వేషన్ ఇచ్చారో దాంట్లో చూసుకుంటే అందులో మీరు షార్ట్ లిస్ట్లో ఉండగలుగుతారు ప్లీజ్ అన్న పర్సనల్ క్వశ్చన్స్ అండ్ వేస్ట్ క్వశ్చన్స్ అడగద్దు అని చెప్పండి మేము మీ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం చూస్తున్నాం డోంట్ వేస్ట్ అవుట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఓకే వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అడగండి అండ్ అన్న మీరు చెప్పే కరెంట్ అఫైర్స్ సరిపోతాయో ఆల్ కొన్ని పక్కాగా సరిపోతాయి ఓకేనా సో పక్కా ఎందుకంటే ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఎక్కడ మీకు రావు కూడా ఉండవు కూడా ఓకేనా సో ఇంపార్టెంటే ఉంటే మీకు మీకు ఏదైతే ఎగ్జామ్లో కూడా ఏవో రెండు క్వశ్చన్లు అయితే అడగరు ఇంపార్టెంట్ అడుగుతారు నేను కూడా ఇంపార్టెంట్గా చేస్తాను మీ కోసం ఓకేనా అండ్ కేమల్ఎస్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్లో వన్ ట్వంటీ టార్గెట్ ఉంటే డెఫినెట్గా జాబ్ ఉన్న ఖచ్చితంగా తెలంగాణ కానిస్టేబుల్ యాక్చువల్గా వన్ ట్వంటీ టార్గెట్ ఉంటే మీరు ఒక హండ్రెడ్ ట్రై చేస్తారు అనుకోండి వన్ ట్వంటీలో హండ్రెడ్ కానీ నైంటీ కానీ టార్గెట్ చేశారంటే మీరు ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అవుతారు సో ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అయిపోతే ఆఫ్టర్ ఈవెంట్స్ అవన్నీ మీరు కొంచెం కష్టపడితే ఈజీగా మీరు జాబ్ అనేది కొట్టవచ్చు ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు ఏంటంటే వన్ ట్వంటీ టార్గెట్ పెట్టుకోండి వన్ ట్వంటీ ఎగ్జాక్ట్గా రావు హండ్రెడ్ నైంటీ వస్తే మ్యాక్సిమం ఎయిటీ సేఫ్ జోన్ అండి వన్ ట్వంటీ మీకు అబౌవ్ అనమాట ఓకేనా ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ అనేది మీకు సేఫ్ జోన్ అని చెప్పుకోవచ్చు పోలీస్ కానిస్టేబుల్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ కాదు ఎస్ఏ కూడా అన్న నాది ఆసిఫాబాద్లో అంకస్పూర్ విలేజ్ సరిగా సిగ్నల్ సరిగా ఉండవు అందుకు చాలా దూరం వచ్చి మీ లైవ్ చూస్తాను థ్యాంక్ యూ వెంకటేష్ జాడి చాలా చాలా అంటే చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీకు సో మీరు ఇలాగే నన్ను సపోర్ట్ చేయండి మీకు మంచి కంటెంట్ ఇస్తాను థ్యాంక్ యూ వెంకటేష్ జాడి గారు అండ్ నవీన్ రెడ్డి ఏఎస్ఓ ఓసీ కట్ ఆఫ్ ఎన్టీఎస్ నో అప్డేట్స్ బ్రో రామ్ అబిబి అండ్ గుబ్బర్ సంతోష్ అన్న కోస్ట్ జీడీ ఎగ్జామ్కి ఎన్సిసి సర్టిఫికేట్ వల్ల ఏమైనా యూజ్ ఉందా సో ఎన్సిసి సర్టిఫికేట్ అనేది చాలా యూజ్ అండి సెంట్రల్ డిఫెన్స్ సైడ్ అయితే సో యూజ్ ఉంటుంది ఎన్టీఆర్ విద్యనత రిజల్ట్స్ వచ్చాయా లేదు వస్తే చెప్తాను ఓకేనా కరెంట్ అఫైర్స్ అవి అకౌంట్ ఉందా బ్రో లేదు ఉంటే చెప్తాను ఓకేనా బ్రో త్వరగా యాప్ క్రియేట్ చేయండి ఖచ్చితంగా చేస్తాను ఓకేనా డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ ఓకేనా సో ఖచ్చితంగా యాప్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను అండ్ నేను దాని గురించి ఏదో సింపుల్గా కాదు ఒక ప్రొఫెషనల్ యాప్ అనేది క్రియేట్ చేద్దామని ఒక వెబ్ డెవలపర్ని డెవలపర్ని కాంటాక్ట్ చేద్దామని చూస్తున్నాను సో అతను చాలా అడుగుతున్నారు మనీ సో అంత మనీ మనకైతే లేదు యూట్యూబ్ నుండి కూడా రెవెన్యూ అయితే అంతకేం లేదు కొత్తగా వచ్చిన మాంటేషన్ రూల్స్ ప్రకారం సో చూడాలి ఫ్యూచర్లో ఏమైనా డెవలప్ అయితే అప్పుడు నేను అంత పెట్టగలనా లేదా లేదంటే ఏం చేయాలి అనే దానిపై ఆలోచిస్తాను సో అంతేకాకుండా మీ అందరికీ ఒక రిక్వెస్ట్ అండి సో మీకు ఇంకా క్వాలిటీ కంటెంట్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో నేను మీ దగ్గర నుండి చిన్న అమౌంట్ని ఆర్డ్ చేస్తున్నాను సో అది మీరు ఇవ్వగలను అనుకుంటే నేను దాన్ని పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను సో పెద్ద అమౌంటే కాదు ఒక ట్వంటీ థర్టీ రూపీస్ ఒక పర్సన్ ఇవ్వగలిగితే మటుగా మన ఛానల్లో ఖచ్చితంగా నేను ఇంకా మోర్ అప్డేట్స్ తేగలను ఓకేనా సో ఓకేనా మీరు అంటే నేనే వేరే ఉద్దేశంతో అడగట్లేదు డెవలప్మెంట్ కోసం అడుగుతున్నాను సో అల